ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ശ്രുതീസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ഡോക്സ് എൻ്റെ പേര് ശ്രുതി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം അതുപോലെ കഴുത്തിനുണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം ഇതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് മാറുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ പായ്ക്ക് ഫുൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ഗ്ലോ ആകുന്നതിനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പായ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പായ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെലൈക്കണെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പായ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പായ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകളൊക്കെ മായച്ച് സ്കിന്നിൽ അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകളൊക്കെ മാറ്റുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊക്കോ പൗഡറാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൗഡറാണ് നമ്മൾ അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആക്കും നമ്മൾ ഈ കാപ്പിപ്പൊടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൗഡർ അപ്പോൾ അത് അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ പായ്ക്കിന് ഏതാണ്ട് അമ്പത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പായ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് തൈരാണ് തൈര് നല്ല കട്ട തൈര് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു തൈ എൻ്റെ തൈര് ഇച്ചിരി കട്ട തൈരൊന്നും അല്ല കാരണം എനിക്കിത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണോ എന്താണോ എന്തോ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൈരിന് ഇച്ചിരി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെള്ളം പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച കട്ട തൈര് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓയിലി സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തൈര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാരാണെങ്കിൽ ഹണി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടായെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്ത് അലർജി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തൈര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലോ തരുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പം പിന്നെ നമ്മളത് ഒരുപാട് മിക്സ് ആക്കരുത് കാരണം ആ പഞ്ചസാര ഒരുപാട് അലിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും അലിഞ്ഞു വരികയും വേണം അതായത് ആ പഞ്ചസാരയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ അധികം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കയ്യിലും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്ന് വീട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യെ ഞാനിതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നല്ല തിക്ക് ലെയറായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്
എന്നിട്ട് ഒരു ലെയറോടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ട് ശതമാനം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പായ്ക്കാണ് ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വരാം ഇപ്പം ഇതാ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഫേസ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പതിയെ വെള്ളം ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു മസാജും കൊടുക്കുക അതൊരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മസാജ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ മസാജിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അതുവഴി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിത് നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നന്നായിട്ട് ഗ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡിഫറൻസും കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ ചരട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കൈയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലാത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതും അപ്പം നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഫേസിൽ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കയ്യിലും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്ന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായ്ക്കാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെ